to nie jest tylko moje zdanie, ale taka jest sytuacja, takie są fakty, że niestety Komisja Europejska nie posiada danych, nie posiada faktów związanych z delegowaniem pracowników i rewizję, którą zaproponowała, projekt, który zaproponowała, jest oparty tylko na wysłuchanych opiniach. Niestety nie doczekaliśmy się momentu wdrażania dyrektywy wdrażającej z 2014 roku, przeanalizowania w jaki sposób to wdrażanie w państwach członkowskich wygląda, jakie faktycznie dalej problemy występują w przypadku delegowania pracowników. Tylko podjęta została decyzja pół roku przed datą wdrażania przez wszystkie państwa członkowskie dyrektywy z 2014 roku, a więc nie jest ona oparta o jakiekolwiek dane czy, czy fakty, które faktycznie występują i nie jest oparta o dane związane z y, rozwiązywaniem problemów właśnie przez dyrektywę wdrażającą z 2014 roku. To są bardzo poważne obawy, dlatego że sama praca nad dyrektywą w 2014 roku trwała 3 lata i to były bardzo trudne, bardzo długotrwałe, mozolne negocjacje wynikające z tego, że też wtedy brakowało faktów. Szukaliśmy rozwiązań, które rozwiążą problemy istniejące w delegowaniu pracowników i w mojej ocenie na bazie danych, które posiadaliśmy wówczas, na bazie konsultacji, które przeprowadziliśmy, a były ich setki z różnymi środowiskami, przygotowaliśmy dokument, który rozwiązuje gro problemów związanych z delegowaniem. Natomiast e, propozycja, dzisiejsza propozycja Komisji Europejskiej, która przedstawia, przedstawiona jest w sposób niejasny, e, pozwalająca na dowolną interpretację, pozwalająca na dowolne wprowadzanie przez kraje członkowskie zapisów, spowoduje olbrzymi chaos i utrudnia tak naprawdę delegowanie i może się przyczynić do większej szarej strefy związanej z delegowaniem i do y, nielegalnego samozatrudnienia, które niestety w Europie coraz bardziej się rozwija. Ja chciałabym podkreślić, że delegowanie nie opiera się na swobodzie przepływu pracowników. Delegowanie opiera się na swobodzie przepływu usług, a więc to jest zupełnie inna forma. Niemniej jednak w związku z tym, że Europie potrzebne dla konkurencyjności na całym świecie, na arenie globalnej, potrzebny jest rozwój mobilności pracowników, delegowanie jest najbezpieczniejszą formą mobilności, ponieważ nie powoduje drenażu mózgów w krajach, z których są delegowani pracownicy, ponieważ ci pracownicy jadą na krótki czas, zdobywają doświadczenie, więcej zarabiają, bo podstawą delegowania są wyższe zarobki w kraju, które albo wysyła, albo y, przyjmuje delegowanych pracowników i z powrotem po krótkim czasie wracają do swojego macierzystego kraju, a więc wykorzystują te swoje doświadczenia, które zdobywają. Czyli nie ma drenażu, jest zdobywanie doświadczeń, jest wypełnianie niż, bo bardzo często jest tak, że delegowani pracownicy są wysyłani do miejsc, gdzie brakuje na rynku lokalnym pracowników, którzy by wykonywali taką czy inną pracę. Także tak naprawdę realizuje wszystkie, rozwiązuje wszystkie problemy. I ja oczywiście mówię o legalnym delegowaniu, bo niestety wśród firm delegujących pracowników, nie w naszym kraju, w całej Unii Europejskiej, są firmy, które nielegalnie delegują pracowników. I niestety te firmy, nawet jeżeli są w niminimalnym, ilości psują opinie o delegowanych pracownikach.